các bạn đến với một quốc gia mới Chào mừng các bạn đến với Seychelles Hiện nay mình đang ở thủ đô Victoria, một cái tên rất là đẹp Và bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá và tìm hiểu quốc gia này Seychelles là một quốc gia nhỏ nhất ở châu Phi Và thủ đô Victoria cũng là thủ đô nhỏ nhất ở châu Lục này Tuy nhiên tính theo thu nhập bình quân đầu người thì Seychelles cũng là quốc gia giàu nhất ở châu Phi Seychelles là một quốc gia rất là đắt đỏ được bao bọc bốn bên phải biển và cũng có rất nhiều hòn đảo khác nhau do vậy mà quốc gia này cũng có những bãi biển tuyệt vời Do vậy đại đa số khách du lịch tới đây là khách du lịch về du lịch biển Mà các bạn cũng có thể nhận thấy là mặc dù đây là một quốc gia châu Phi nhưng mà có ít điểm chung với những quốc gia châu Phi khác và cơ sở tầng ở đây cũng rất là hiện đại Victoria là một thủ đô rất là nhỏ Các bạn có thể đi trong một tiếng là có thể xem hết tất cả những cái gì mà cần xem ở đây Lại cái trên đến đây vào ngày Chủ Nhật Do vậy mà cửa hàng quán xá ở đây đóng cửa hết Vào chủ nhật tất cả các cửa hàng đóng hết Thành phố trống trơn Trung tâm thủ đô trống trải như một thành phố chết Người dân xây xe có vẻ như xuất phát từ Ấn Độ Vì các bạn thấy là ngoại hình họ rất giống người Ấn Độ Đường phố ở Seychelles rất là chỉnh chu và sạch sẽ Cũng rộng rãi thoáng đáng nữa Phải xung quanh ở đây Đồi núi Cảnh rất ấn tượng à, Trong công viên này có Mấy anh công nhân đang nghỉ ngơi Và bác cạnh đây là tượng của Bác Candy Của Nelson Mandela Đây là quảng trường độc lập Tuy nhiên không có gì đặc biệt lắm hai bên đường đấy họ trồng rất nhiều phượng tuy nhiên mùa này là mùa xuân ở đây do vậy mà phượng chỉ có lác đác vài vòng bức tượng có tên là tự do bến xe rộng rãi ngăn nắp và gọn gàng mặc dù xe buýt ở đây không được mới mẻ lắm các bạn thấy đây đường phố vào ngày chủ nhật Ngoài mấy cái ô tô đi không có bất, bất kỳ một ai cả Không có loại phương tiện nào khác Người đi bộ cũng không Cái này có khả năng là mình là người duy nhất đi bộ ở khu trung tâm này Và ngày hôm sau chúng ta vào xem cái chợ này xem họ bán những thứ gì Rất nhiều cá, hải sản Ngoài ra thì có chút hoa quả 
hoa quả này có vẻ không quá là phong phú có xoài chuối đu đủ có một loại xoài dài đặc biệt trông rất là hay dưa chuột Ở bên đây họ bán một số loại gia vị Về tầng trên họ bán một chút đồ lưu niệm Ngoài ra không còn gì khác Một khu chợ khá là nhỏ và đơn giản Ở đây là khu chợ lớn nhất của quốc gia này ngay cạnh khu chợ này là trung tâm văn hóa Trung Quốc. Ở nhà thờ Hindu đơn giản tại vì ở đây là cộng đồng người Ấn Độ rất là nhiều. Cộng vào đó nữa là giá cả đây cực kỳ đắt Ví dụ một bữa ăn ở nhà hàng Các bạn phải trải nhất từ tầm 25 đến 30 đô khoảng tầm thứ 700 nghìn Việt Nam trở lên Còn một đậu uống thông thường cũng phải khoảng tầm 8, 9, 10 đô Giá rau quả ở ngoài chợ cũng không rẻ lắm Ví dụ một túi cà chua nhỏ nhỏ là 35 ruby Khoảng tầm 60 nghìn Và ba quả cà nhỏ này cũng 30 Là cũng tầm khoảng tầm 55 nghìn Và thậm chí một cái bánh burger này cũng hơn 10 đô Ngoài cái dân bản địa thì các bạn có thấy trên thành phố là Rất nhiều khách du lịch nữa Và khả năng là Seychen là địa điểm thích hợp dành cho những cặp đôi tới đây nghỉ tuần trăng mật hoặc cho những người muốn nằm dài trên bãi biển. Còn nếu bạn đến đây mà muốn tìm hiểu về văn hóa, truyền thống thì có lẽ ở đây không phải là thích hợp lắm. Một quốc gia hơi chán đời, hơi buồn tẻ theo cái tiêu chuẩn du lịch của lại người chân. Tuy nhiên nếu các bạn thích biển và muốn có một kỳ nghỉ du lịch ở biển, bên những bãi biển tuyệt vời thì đây là một cái nơi lý tưởng và một lần nữa đây là toàn cảnh trung tâm của thủ đô Victoria của Seychelles đây là con phố nhộn nhịp nhất con phố chính nhộn nhịp nhất tại vì ở đây có khu chợ có ngân hàng và có rất nhiều cửa hàng và ngoài ra tất cả các con phố khác đều trống trải cô đơn vắng lặng Ở đây ngoài một không khí rất là dễ chịu, thoải mái Và cũng khá là trong lành nữa Và ra không còn một cái gì hết Rất là buồn tẻ và chống trải các bạn thấy đây Đây trung tâm thành phố Và không có một cái gì hết Ở đây có một điều khá là đặc biệt và cũng hơi kỳ dị liên quan giao thông Đó là các bạn hãy nhìn những cái tấm chắn này Chỗ đấy là đèn xanh đèn đỏ Người ta sẽ không mở tấm chắn này cho các bạn sang đường ngay từ chỗ này mà bạn chỉ được sang đường tận dưới kia, cách đây 30 mét nữa Phố nào cũng như vậy 
không hiểu cái logic đằng sau nó và có điều chắc chắn rằng là nếu mà người đi bộ thì bạn chắc phải mất khoảng tầm 2 phút nữa đi bộ xuống đằng kia thì mới có thể sang đường được và tại sao họ không cho sang luôn ở chỗ này để sang đèn đỏ đây và chúng ta đang ở một trung tâm mua sắm một trung tâm khá lớn ở trong thủ đô Victoria rất là tối tăm và thưa thớt bên ngoài họ không bật điện mà họ chỉ bật điện ở bên trong cửa hàng rồi do vậy mà tạo một cảm giác khá là tối tăm cửa hàng của họ không có nhiều thang máy thì hỏng trên này chỉ có các cửa hàng bán quần áo giày dép tuy nhiên khách hàng thì bạn thấy thì nó không có nói chung là rất chán đời và quạnh hưu Lát đã có vài người đi Cả một trung tâm khá lớn như này Và Chúng ta đang ở bến xe trung tâm của thủ đô Victoria Station Ngoài một số ngàn xin vô gia cư Thì bến xe này khá là ngăn nắp và sạch sẽ so với tiêu chuẩn của châu Phi Và xe buýt ở đây còn chạy đúng giờ nữa Chạy theo tuyến và chạy rất là đúng giờ Ngoài ra đây còn có rất nhiều những cái hình graffiti Khá là đẹp Mặc dù là quốc gia có ngành du lịch rất phát triển xong sân bay quốc tế của Seychelles lại rất nhỏ, chỉ có một sảnh duy nhất ở dưới này. Và ngoài biển ra thì Seychelles có một ngôi sao nữa mà rất là thu khách du lịch tới đây. Và trên tay mình đang cầm cái ngôi sao đó, các bạn hãy chú ý nhé. Đây chính là một cái thứ mà làm cái đảo xây xe này rất nổi tiếng đó là quả dừa làm quả dừa nhưng các bạn nếu mà nhìn qua thì không đoán đây là quả dừa đúng không ạ quả dừa này có một cái lịch sử rất là thú vị và đây là cái hình thù của nó tại vì đây là một giống dừa có nguy cơ bị tuyệt chủng do vậy mà để cầm được quả này trên tay làm cái điều gì đó rất là lạ rất là hiếm và cũng rất là may mắn nữa các bạn có biết quả dừa này người ta bán ngoài chợ là bao nhiêu không? Là khoảng tầm 300 đô trở lên. Quả dừa rất là to. To phải gấp đôi cái quả dừa bình thường mà chúng ta biết. Và cái hình thù rất là buồn cười. Nhờ cái hình dạng rất là đặc thù và cũng rất lạ của mình. Do vậy mà người ta đã đặt cho cái quả dừa này. Rất nhiều tên quả dừa tình yêu. Rồi là quả dừa giống một hình nữ giới. Các bạn thấy đây. Rất là lạ đời. Ở giữa hai cái, mình tạm gọi là hai cái chân này Còn có một cái lỗ Một hình thù đặc biệt xong cũng hết sức kỳ quái Đây chắc hẳn là một trong những kỳ quan của thiên nhiên Can you please tell me the story about the Coco de Mer? Well, the Coco de Mer is about the coconut of the sea Which is what Coco de Mer means It's because it used to travel from Madagascar And it used to float along the sea And it was, its natural habitat was Praleh not praslin <laughs> um, these coconuts we've got the male and the female this is the female of course because it looks like a female genitalia um, the male of course looks like the male genitalia um, they say the fruit leans towards the female tree but this is a myth i believe because it's actually the lizards and the geckos and the um, insects that you know um, fertilizes it and when it does give birth it actually opens up and like a mammal would and obviously give birth so it's actually phenomenal um they used to use this as well back in the days the grand grandparents great grandparents where they used to call it the coco shit so they will cut it in half 
and it will become hollow and hard like this and some people varnished it but obviously it's in that in its natural state it's better they used to wash their rice and obviously prepare their fish so in culinary skills um, yeah so very versatile and apparently the inside when it's green it has this sago um, semolina jelly it's not quite like the young coconut because it's really light it doesn't have the distinctive coconut taste but apparently it has a unique taste which I've never tried because it is the forbidden fruit um, that's why we call it the Garden of Eden here in Seychelles so yeah I hope that teaches you a bit Ở đây là một quả đực và một quả cái để chúng ta có thể dễ hình hình dung hơn Còn đây là cái cây dừa rất là độc lạ này Nhìn về bề ngoài thì có khác cây dừa bình thường một chút giống như cái tán lá nó to hơn giống cây cọ thì đúng hơn tại vì đương nhiên đây là một loại uh, thuộc họ cọ Các bạn thấy quả đây Quả rất là to Và một cây này thì là có cả cái quả đực lẫn quả cái quả cái chúng ta nhìn rất nhiều những quả đực ở à, đây lấp ló ở trong này có có hai cái nhánh cây đực về dạng quả này nó cũng giống như quả dừa không khác nhiều lắm nhưng mà nó rất 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 là to và các bạn chắc hẳn là thắc mắc là tại sao cái quả này trông nó không giống cái quả khô ở cái hình dạng rất đặc biệt mà chúng ta đã vừa xem đơn giản là vì đây là cái quả ở cái trạng thái nguyên bản và khi cắt xuống ấy, thì họ sẽ lột vỏ đi và chúng ta sẽ có một cái quả dừa ở trạng thái mà chúng ta vừa xem giống hình một phụ nữ và rất may là ở Victoria có một vườn sinh thái và trong cái vườn sinh thái này người ta vẫn còn lưu giữ được rất nhiều loại cây dừa cực kỳ độc đáo và đặc biệt này tại vì là một đây là một cây rất là đặc biệt và cũng là một cái loại cây mà có nguy cơ tuyệt chủng do vậy mà hàng năm chính phủ Seychelles cũng cung cấp hạt giống cho một số nhà dân để họ tự trồng trong vườn của mình Và loại dừa này đúng thực sự là một gã khổng lồ trong thế giới Của các loại cây họ cọ Ví dụ cây này chẳng hạn Cây này có từ năm 1956 được trồng bởi bá tước ở vùng Edinburgh Quả rất là to, cũng rất là vĩ đại Trong vườn còn có mấy cái loại cây rất là kỳ quái Đố bạn biết quả này là quả gì? Đây là một loại táo Và cây nó như này đấy ạ Không không giống cây táo một chút nào Giống một loại cây lâu năm thì đúng hơn Và lời giải là Đây là cây dịch, dịch là Cây táo voi và quả nó to đến mức độ và rắn mức độ mà họ phải để biển cỡ. cảnh báo khách du lịch là cẩn thận không bị cây nó rơi vào đầu quả dừa này người ta bán rất nhiều ở những cửa hàng bán đồ lưu niệm giá cắt cổ khoảng tầm từ 300 đô la trở lên giống dừa rất là đặc biệt cũng như loại dừa khổng lồ này chỉ là hai trong số nhiều biểu tượng của Seychelles Như vậy là hành trình của mình ở Seychelles kết thúc tại đây Chỉ có 3 ngày và 2 đêm về thôi nhưng mà Thời gian đó cũng là đủ để khám phá Phần nào đó quốc gia này Và mang đến cho bạn những điểm chính nhất Hẹn gặp lại các bạn ở những quốc gia tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại